వైసీపీ ది హత్యలు దోపిడీలు చేసే సంస్కృతి అంటూ ఫైర్ అయ్యారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఆధిక్యత కోసం వైసీపీ దేనికైనా దిగజారిపోతుందని అన్నారు వాళ్లే సీన్ క్రియేట్ చేసి వాళ్లే దుష్ప్రచారం చేస్తారంటూ మండిపడ్డారు బాబు ఫోటోలు మార్పింగ్ వీడియోలను ఎడిట్ చేసి టీడీపీ నేతలపై బురద చల్లుతున్నారని విమర్శించారు ఈ తరహా నేర ప్రవృత్తి ఉన్న ప్రతిపక్షంతో ఎన్నికల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ టీడీపీ నేతలకు సూచించారు బాబు చెయ్యని తప్పుల్ని టీడీపీపై రుద్దుతారని ఎన్నికల్లో లబ్ది పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారని అన్నారు తప్పులు జరిగేలా స్కెచ్లు వేసే విపక్షంపై ఎప్పుడు ఒక కన్నే సుంచాలని సూచించారు బాబు రాజధానిలో లక్ష కోట్ల అవినీతి జరిగిందంటూ ప్రచారం చేసిన ఘనత వైసీపీదని గట్టిగా ఎదురుదాడికి దిగేసరికి గప్చుప్పైపోయారని విమర్శించారు చంద్రబాబు దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి పిఎంఆర్ సిద్ధంగా ఉన్నారు ఫోన్ లైన్ లో పిఎంఆర్ టెలికాన్ఫరెన్స్ లో చంద్రబాబు మరొకసారి వైసీపీ అధినేతపై తీవ్ర విమర్శలు ఆరోపణలు చేసిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం కొద్ది రోజులుగా వైసీపీపై ఎక్కువగా టీడీపీ ఫోకస్ పెట్టినట్టుగా భావించవచ్చా అంటే ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కువగానే ఫోకస్ పెట్టిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ప్రధానంగా ప్రత్యర్థి పార్టీ కాబట్టి ఎన్నికల్లో ప్రధాన ప్రత్యర్థి వైసీపీనే ఉంటుంది కాబట్టి సహజంగానే వైసీపీ మీద ఫోకస్ పెట్టే అవకాశం టీడీపీ అయితే నాయకత్వానికి ఉంటుంది ప్రతిభ సో ప్రతిరోజు కూడా టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం ద్వారా కేడర్ కి ఒక దిశానిర్దేశం అంటే ఆన్ గోయింగ్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి ముందు రోజు జరుగుతున్న వ్యవహారాలు దానికి ఏ విధంగా కౌంటర్ అంటే క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న కార్యకర్త మొదలుకుని అగ్రస్థానంలో ఉన్న అగ్రనేతల వరకు కూడా ఏ విధంగా ఒకే లైన్ మీద పార్టీకి వస్తా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా వస్తున్న విమర్శల్ని కౌంటర్ చేయాలనే నమ్మకానికి సంబంధించి ప్రతిరోజు చంద్రబాబు నాయుడు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడంతో పాటుగా ఒక పార్టీకి సంబంధించిన స్ట్రాటజీని కూడా వర్కౌట్ చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు సో దీంట్లో భాగంగా నేను నిన్నంతా కూడా కొంత చింతమనేని ప్రభాకర్ చేసిన కామెంట్లకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక వీడియోకి సంబంధించి ఎస్సీల్ని ఎస్సీల్ని ఉద్దేశించి చేసిన కొన్ని కామెంట్లు పరిచయంగా ఉన్నాయన్న చర్చ అయితే నిన్నంతా జరిగింది సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు అలాగే మీడియాలో కావచ్చు దానికి సంబంధించిన హడావుడ జరిగింది సో ఇది కరెక్ట్ కాదు పూర్తిగా మార్పింగ్ చేశారు ఎడిటింగ్ చేసి వెనక ముందు కత్తిరించి కావాలనే తనపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ చింతమనేని ప్రభాకర్ కూడా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి చర్యలు తీసుకోవాలని కోరిన పరిస్థితి సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ అంశాన్ని పరోక్షంగా ప్రస్తావించడం ద్వారా కొంత ఇటువంటి ఇటువంటి అలవాట్లు కావచ్చు ఇటువంటి వ్యవహారం ఖచ్చితంగా వైసీపీనే చేస్తుంది వైసీపీ ఇటువంటి వ్యవహారాలు చేయడం ద్వారా కొంత ప్రజల్లో తెలుగుదేశాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన నేతల్ని బద్నాం చేయడం తద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీ కొంత కొన్ని కులాలకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తుంది ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు కొన్ని కులాలను దూరంగా పెడుతున్నారన్న సంకేతాలు బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం ఒకటి వైసీపీ వైపు నుంచి వస్తుందన్న హెచ్చరికలు హెచ్చరిక ధోరణిలోనే చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కార్యకర్తలందరినీ కొంత ఎలర్ట్ చేసే ధోరణిలోనే భాగంగానే చంద్రబాబు నాయుడు ఈ కామెంట్ చేశారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటా అంటే నిన్న జరిగిన ఘటనతో కొంత టీడీపీ కూడా ఎలర్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు నిన్న చింతమనేని ప్రభాకర్ చేసిన కామెంట్లకు సంబంధించి అంటే ముందుగా చింతమనేని ప్రభాకర్ వాదన కావచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన నేతల వాదన కావచ్చు పూర్తిగా వీడియోని కనుక వింటే అందులో ఎటువంటి తప్పు కనిపిస్తుందో కేవలం ముప్పై సెకండ్ల వీడియోని మాత్రమే ఎడిట్ చేసి ఎయిట్ చేయడం ద్వారా అలాగే లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడం ద్వారా ఇటువంటి తప్పుడు సంకేతాలను తెలుగుదేశానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నారన్న భావన అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ వర్గాల్లో ఉంది సో ఇటువంటి వాటిని గట్టిగా కౌంటర్ కౌంటర్ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతోనే కొంత పరుషంగానే వైసీపీ అధినాయకత్వం మీద వైసీపీకి సంబంధించిన నేతల మీద చంద్రబాబు నాయుడు ఈ తరహా కామెంట్లు చేశారని చెప్పి భావించుకోవచ్చు సో భవిష్యత్తులో కూడా ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలర్ట్ గా ఉంటే బాగుంటుంది ఎలర్ట్ గా ఉండాలన్న ఒక సూచన ఇవాళ టెలికాన్ఫరెన్స్ లో చంద్రబాబు నాయుడు వైసీపీ కార్యకర్తల విషయంలో అలాగే వైసీపీ కార్యకర్తల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ తెలుగుదేశం అభ్యర్థులకు కావచ్చు తెలుగుదేశం నేతలకు చేసినట్లుగా మనం భావించాల్సి ఉంటుంది ప్రతిభ